அவர் உங்களோடு பேசுகிற ஒரு நேரம் நீ ஆர்வமாக இருப்பீங்கல்ல ஆர்வம்னா எப்படி எப்படி சொல்கிறீங்க ஆர்வம் பைபிள் நோட்டு பென்னு பாட்டில் வாட்டர் இதுதான் வந்து முழுமையான ஆர்வத்தோடு இருக்கிறவங்க சரியா அதனால் பெரிய மாணவர்களே நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் சும்மா பார்த்துட்டே இருந்தோம் இப்போ பார்வையாளர்கள் இல்லையே நம்ம எல்லாம் செயல் வீரர்களாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு சில காரியங்களை தாவிதை பற்றி நான் கற்றுக்கொண்டதை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஜெபிக்கிறவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுடைய குணங்கள் அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் இதை தான் நம்ம படித்து கொண்டே வருகிறோம் இது வந்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை கத்தருக்குள்ளே ஊன்றி கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறது தாவிதை ஜபிக்கிறவரா எஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க சங்கீதம் ஐம்பத்தஞ்சு பதினாறு பதினேழு வசனத்தில் கத்துடைய பிள்ளைகளை குறி குறிப்பாக பதினேழாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அந்தி சந்தி மத்தியான வேலைகளிலும் நான் தியானம் பண்ணி முறையிடுவேன் அவர் என் சத்தத்தை கேட்பார் அப்படின்னு அவர் சொல்லதை வைத்து அவர் தினந்தோறும் மூன்று வேளை ஜபம் பண்ணுகிற ஒரு ஜப வீரன் தாவிது ஓகே பிரைஸ் காட் ஆனால் இன்னொரு பகுதி இருக்குது தாவிதனுடைய கேரக்டர்ஸ் ஏன் ஆண்டவர் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொன்னார் தாவிது இத்தனையோ சில தவறுகள்லாம் செய்தார் இல்லையா தேவன் விரும்பாத காரியத்தில் ஈடுபட்டார் என்றாலும் ஆண்டவர் அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் ஏற்றவன் என்று நான் கண்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ தாவிதனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அருமையான குணங்களை பற்றி நான் ஆன்லைன் பிரையில் அப்படி கொஞ்சம் சொல்லி கொண்டே வந்தேன் நேரம் அதில் அதோடு முடிந்ததுனால மீத காரியங்களை இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டிய வசனம் ஒன்று சாமுவேலின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் த புக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சாமியல் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாசிங்க அடைந்துமாவான் பொதுவா தாவி இது கிண்ணரத்தை வாசிக்கிறவர் ஆடுகளுக்கு பின்னால அலைந்து கொண்டிருந்தவர் அப்புறம் தாவிது ஒரு யுத்த வீரன் தாவிது ஒரு ராஜா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி நம்ம பைபிளை வாசிக்கும் போது தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் கேட்குறோம் பிரசங்கத்தை எல்லாம் பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல தாவிதை குறித்து வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தாவிது பிசாசுகளை துரத்துகிற ஒரு வலிமை பெற்ற குறிப்பாக அவர் கிண்ணரத்தை எடுத்து அல்லது சுரமண்டலத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது அந்த அவர் வாசிக்கும் போது அந்த டியூன் அல்லது அந்த இசை சுரமண்டலத்தின் இசையில் ஒரு தேவ வல்லமை கடந்து போய் சவுல் மேல் இருக்கிற அசுதாவியே அலறி ஓடுதான் அசுதாவி அலறி ஓடுது அப்போ இந்த ஊழியத்திற்கு விடுதலையின் ஊழியம் என்று பெயர் கொடுக்கலாம் விடுதலையின் ஊழியத்தை செய்த மனிதன் அவர் யுத்த வீரன் மட்டுமல்ல யுத்த வீரன் யுத்தம் என்றாலே நம்ம ஜபத்துக்கு அடையாளமாக பேசுகிறோம் இந்த நாட்களில் நமக்கு மாம்ச பிரகாரமாக யுத்தம் அது தெய்வ சித்தம் அல்ல மாம்ச பிரகாரமாக நம்ம ஒருவருக்கு விரோதமாய் கமெண்ட் கொடுக்கறது தேவ சித்தம் இல்லை நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய ரீதியாக ஒவ்வொரு காரியத்தை அணுகணும் அந்த வகையில் தாவிது ஒரு யுத்த வீரன் என்று சொல்லும்போது ஆண்டவரை என்னை ஒரு ஜப வீரனாக மாற்றும் என்று நம்ம கேட்குறோம் அது கரெக்ட் ஆனால் ஜப வீரனாகிய அல்லவிட்டால் யுத்த வீரனாகிய தாவிதுக்குள்ள பிசாசுகளை துரத்துகிற ஒரு கிருவை இருக்குதே கிருவை இருக்குதே அப்போ இதிலிருந்து ஆண்டவர் என்ன பேச விரும்புகிறார்னா நமக்கு ஜபம் பண்ணவும் தெரியணும் பிசாசின் மேல் அதிகாரத்தை அவர் உங்களுக்குள்ளே கொடுத்திருக்கிறாரே பிசாசுகளின் மேல் அதிகாரத்தை கத்தரவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தவும் தெரியணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களை வாட்டி வதைக்கிறது பிசாசின் போராட்டங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவ சித்தத்தை புரியாமல் 
மனுஷீக ஆவியோடு போராடுகிறது மனுஷீக ஆவிகளை வச்சுக்கிட்டு நான் சொன்னது தான் நடக்கணும் நான் எடுத்த டிசிஷன் தான் சரி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அது வந்து மனுஷீக ஆவி அல்லது மாம்சம் மாம்சத்தின் எண்ணம் கர்த்துடைய பிள்ளைகளை நல்ல ஜபிக்கிற பிள்ளைகள் கவனிங்க நல்ல ஜபிக்கிற பிள்ளைங்க ஆவியில் நிரம்பி ஜபம் பண்ணுற பிள்ளைங்க பைபிள் வாசிக்கிற பிள்ளைங்க தேவ ஜனங்கள் கவனிங்க நீங்கள் ஜப என்னைக்கு ஜபித்து ஜபத்துக்குள்ளே அபிஷேகத்துக்குள்ளே நீங்கள் வர ஆரம்பிச்சிங்களோ சரியா அபிஷேகத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பித்து ஆவியில் நிரம்பி ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிங்களோ உங்களுக்குள்ளே இந்த விடுதலையின் ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க எனக்கெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லையே ஏன் இல்லை அப்படின்னா கர்த்தடைய பிள்ளைகள் நம்ம வாஞ்சிக்கணும் நம்ம விரும்பணும் தாகத்தோடு கேட்கணும் கேட்கிற எவனும் தானே பெற்றுக்கொள்கிறான் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் நம்ம சும்மா வெறும் ஜவ் பண்ணிட்டோம் அந்நிய பாஷையில் பேசிட்டோம் நான் இப்போ பேசி முடி ஜவ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நீங்கள் அது ஒரு அது அந்த மட்டில நம்ம நிறுத்தி கொள்ளுகிறோம் ஒரு ஆத்மாவுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த ஆத்மா விடுதலை அடைகிற வரைக்கும் போராடி 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 நீங்கள் ஜவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஜவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சில வீடுகளில் இந்த குடிகாரர்கள் பயங்கர பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அதனால் சில சில சகோதரிகள் சோர்ந்து போயிடுறாங்க ஜவம் பண்ணவே முடியல எவ்வளோ ஜவ் பண்ணாலும் இன்னும் பிரச்சனை கூடிக்கிட்டே போகுதுன்னு ஆனால் அந் சிலர் அந்த அவனுடைய தந்திரத்தை அவனுடைய செயல்பாட்டை அறிந்தவர்கள் இன்னும் அதிகமாக ஜவ் பண்ணி இன்னும் அதிகமாக ஜபிக்கணும்னு போராடி அற்புதத்தை வாங்கியிருக்காங்க உதாரணமாக நான் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னால் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பாஸ்டர் தன்னுடைய ஆலயத்தில் நடந்ததை சொல்கிறார் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த ஆலயத்தில் ஒரு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் அந்த சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க ஆனால் புருஷன் குடிகாரனாக மாறிட்டான் எவ்வளவோ சொல்லி சொல்லின்னு சொல்லி அவன் திருந்தவே இல்லை ஆனால் மனைவியோ வாரங்கணக்காக மாதக்கணக்காக நான் வருஷம் கணக்காக போராடு ஆண்டவர் இந்த மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குடியின் ஆவியிலிருந்து அவர் எப்படியாகிலும் நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரணும் ஆண்டவர் அப்படின்னு போராடி போராடி ஜவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற காலத்தில் ஒரு நாள் ஒரு நாள் பாஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க விசேஷித்த விடுதலைக்காக சுகத்துக்காக கட்டுகள் காவல்களில் இருந்து குடும்பங்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம உபவாச ஜபம் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பாஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே இந்த சகோதரி தன் கணவர்கிட்ட சொன்னாங்களா நம்ம எப்படியாவது போயிடணும் நீங்களும் என் கூட வரணும் நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் ஏசப்பா நிச்சயமாக உங்களுடைய எல்லா கூடாத தீய குணங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தந்துருவார் புருஷனும் சம்மதித்து சந்தோஷமாக போயிட்டாங்க ஆலயத்துக்கு நல்ல பாட்டு ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நடந்துக்கிட்டே இருக்கு பிரசங்கமும் நடந்த பிரசங்கம் பாஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் புருஷனை அப்படி எட்டி பார்க்கும்போது அவரும் ஆண்கள் பக்கம் இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரசங்கம் முடிக்கும் தருவாய்க்கு வருது இனி தான் இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் கத்தர் பேசினார் இப்போ நம்ம அர்ப்பணித்து ஜபிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எல்லோரும் முழங்கால் படிக்கிறாங்க மனைவி திடீர்னு அந்த பக்கம் ஆண்கள் பக்கம் பார்த்தா புருஷனை காணும் எப்படி இருக்கோ இவ்வளோ நேரம் வந்து வசனத்தை கேட்டுட்டு பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு ஜபத்தை கேட்டுட்டு திடீர்னு இப்படி ஆள் காணாமல் போயிட்டார் எங்கே போனால் அவருக்கு தெரியும் வேறு எங்கே போவார் அந்த அந்த டாஸ்மா கடை சாராய கடைன்னு சொல்கிறேன்ல அந்த டாஸ்மா கடைக்கு தான் போயிருப்பார் ஆண்டவரே எனக்கு தெரியும் அவர் அங்கே தான் போயிருப்பார் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் நான் நம்புகிற கடவுள் நான் நம்புகிற அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அப்பா எனக்கு தெரியாது அந்த மனுஷனை எப்படி ஆகிலும் நீங்கள் அவரோடு கூட பேசி ஆண்டவர் எப்படி ஆகில் நீ இழுத்து கொண்டே வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆதகம் பண்ணும் ஆதகம் பட்டு ரொம்ப போராடி அந்த சகோதரி ஐயோ இந்த மனுஷன் போயிட்டானே ஐயா கேடா கெட்டு போகிறான் இனி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி ஃபெட்டப் ஆகலை இன்னும் அதிகமாக ஜபம் பண்ண இன்னும் அதிகமாக ஜபம் பண்ண வெளியே போயிருந்தாலும் உடனே இயேசுவி நாமத்தினால அவரை கொண்டாரும் 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 சொல்லி ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்க்குற வந்துட்டான் வந்து ஆளோட ஆளாக சேர்ந்து முழங்கால் போட்டு கையை உயர்த்தினாங்க திடீர்னு ஒரு வல்லமை 
அந்த அந்த பலிபீடத்திலிருந்து பாஸ்டர் ஜபிக்கும் போது ஒரு பலத்த அபிஷேகம் உள்ளே வந்ததான் பாருங்க இவன் சரீரத்தில் பட்டவனை அவன் தூக்கி வீசிட்டான் அந்த வல்லமை தரையில் போய் தொப்புன்னு செத்தவன் போல விழுந்தான் விழுந்த ஐயோ ஆண்டவரே ஐயோ ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னை விடுதலையாக்குங்க அப்பா ஐயா அப்படின்னு ஒரே கூப்பாடு போட்டு அழுது அப்படியே ஆண்டவர் நோக்கி கதறி ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த நிமிடமே அந்த குடி நாபி அவனை விட்டு வெளியே போனது பெரிய சந்தோஷம் மனைவிக்கு அவனுக்குமே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே மனைவி கிட்ட சொன்னா என்ன அறியாமல் அந்த குடி நாவி சொல்லுது நீ போ 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 போய் ஒரு சும்மா கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வந்துருன்னு என்ன அறியாமல் ஒரு ஏவுதல் நான் நேராக போனேன் கடைக்கு போனேன் பாக்கெட்லேருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் பணத்தை இந்த கையில் கொடுத்து இடது கையில் பாட்டில் வாங்கினேன் வாங்க வாங்கினா தான் தெரியும் வாங்கினா தான் திரும்ப பாட்டில் கொடு அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுது அதட்டுகிற சத்தம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு ஆள் இல்லை நான் மட்டும்தான் கடையில் நிற்கிறேன் திரும்ப கொடு பாட்டில் ஒரு சத்தம் கேட்டது அவ்வளவுதான் உடனே என்ன அறியாமல் திரும்ப பாட்டில் அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அவன் அப்படியா வேண்டாமா சரி இந்தாங்க பணம் பணம் வேண்டாம் பாட்டில் வேணாம்னு விட்டுட்டு என்னை விட்டா போதுன்னு ஓடி வந்து முழங்கால் போட்டேன் அதுதான் எனக்கு தெரியும் வேறு ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது இப்போது நான் ரொம்ப விடுதலையாக இருக்கிறேன் எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு பொல்லாத கிரிய அழிக்கப்பட்டு விட்டது என்று கண்ணீரோடு மனைவியிடத்தில் சொன்னார் பார்த்தீங்களா விடுதலைக்கு காரணம் மனைவியினுடைய போராட்ட ஜபம் மனசை விட்டுறாதீங்க சோர்ந்து போயிடாதீங்க சோந்து உங்களால் ஏன்ற மட்டும் போராடுங்க போராடுங்க கத்தோடைய பிள்ளைகளே அது ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் யாரை வேணா கேட்டு பாருங்க சாதனையாளர்கள் வேதனைகளை கடந்து வந்தவர்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சாதனையாளர்களெல்லாம் வேதனையை கடந்து வந்தவங்க தான் சாதிக்க முடியும் வேதனையே கடந்து வேதனை இல்லாத வாழ்க்கை அது சாதனை வா சாதனையான வாழ்க்கை இருக்காது அதனால் யார் யார் எந்தெந்த வேதனையான பாதையில் போய் கொண்டிருக்கிறீங்களோ நீங்கள் சாதனையாளராக மாறுவீங்க என் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஆமேன் எதுக்கு இந்த சம்பவத்தை சொல்லும்படி கர்த்தர் ஏவுனார் ஒரு விடுதலையின் ஊழியம் உங்கள் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணோம் கொஞ்சம் நேரம் ஜவம் பண்ணோம் நல்ல ஆறுதலாக இருந்தது சாப்பிட்டோம் படுத்தோம் அப்படி விட்டுறாதீங்க தொடர் ஜபம் தொடர் ஜபம் விடுதலையை கொண்டு வரும் அப்போ தாவிதை எடுத்துக்கிட்டா அவனை பார்க்க ஆடு மேய்ச்சிட்டு கிடக்கவன் அவன் ப்ரொஃபஷன் என்ன அவன் சும்மா ஆடுகளுக்கு பின்னால் போவான் அதுதான் உலகம் சொல்லிச்சு ஆனால் அவர் சுரமண்டலத்தை எடுத்து வாசித்தா அசு தாவி அலகழிக்குது அந்த தேசத்தில் அந்த கிஃப்ட் யாருக்குமே கிடையாதாம் பாருங்கள் எல்லா எத்தனையோ பேர் வந்துட்டான் சுரமண்டலத்தை எடுத்து வாசித்தா ஆனால் ஆவி போலியே இவர் வந்து வாசிக்கும் போது தான் வசனம் சொல்லுகிறது கத்துடைய பிள்ளைகளே கத்துடைய பிள்ளைகளே நீங்க அந்த சுர மண்டலத்தை வாசிக்கிறவனை தேடும்படி அவங்க போறாங்கன்னு பதினாறாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ தேசம் முழுவதும் பார்த்தாச்சு ஒரு பயலையும் காணும் ஆனா தாவிது ஒருவனுக்கு மாத்திரம் அந்த கிருபை இருக்கு விஷயம் என்னன்னா சுரமண்டலத்தில் வாசிக்கிறதில் தேறினவனா இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அந்த சுரமண்டல இசையில் அல்ல சுரமண்டலத்தை வாசிக்கிறவனுடைய கையில் தான் கிருபை இருக்கு கையை வைத்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ இந்த நாட்கள்ல தாவீதனுடைய குணங்கள்ல ஒன்று அவர் விசேஷித்த கிரேஸ் அவர் மேல இருந்ததுன்னா அவர் சுரமண்டலத்தை என்ஜாய் பண்ணி வாசிப்பார் அவர் லைஃப் அது அவர் லைஃப் சும்மா தேவனை ஆராதிப்பதற்காக சுரமண்டலம் அல்ல தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து ஆராதிக்கும் போது அங்கு ஒரு மகிமை இறங்கி வருகிறது அந்த மகிமை தான் சவுல் ராஜாவுக்கு விடுதலை கொடுத்தது இந்த எல்லார் கைகளை உயர்த்தி அண்டவரே எவ்வளார் ஜவம் பண்ண போகிறோம் சில நிமிட நேரம் சில நிமிட நேரம் ஜவம் பண்ணலாம் ஆமாம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அண்டவரே நான் ஒரு சாதாரண ஜப வீராங்கனையாக இல்லை நான் சாதாரண ஒரு ப்ரேயர் வாரியர் அல்ல நான் சாதாரண டென் கையில் இருக்கிறல்ல இருக்கிறது அல்ல நான் சும்மா மிட் நைட் ப்ரேயர் வாரி சும்மா பேரை கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு ப்ரேயர் ஃபார் லீடர்ஸ் குரூப்பில் நான் இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஆமாம் நீங்கள் எந்த குரூப்லேயும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஒரு பிள்ளைங்க 
உங்க ஜபத்தை நீங்க அற்பமா என்னாதீங்க மறுபடியும் சொல்றேன் உங்கள் ஜபத்தை நீங்க அற்பமா என்னாதீங்க நீங்க ஆவியில நிரம்பி ஆவியில நிரம்பி கர்த்தரை ஆராதனை செய்து பாருங்க ஒருவேளை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்காத ஆட்களா இருக்கலாம் கீபோர்டு கிட்டாரு வாசிக்க தெரியாது பாடவும் தெரியாதுன்னு வைங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள விடுதலையின் அந்த வரத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஊழியத்தை கொடுங்க ஆமேன் கட்டுண்டவர்கள் ஆண்டவரே சமாதானத்தை இழந்தவங்க நிம்மதி அற்றவங்க எத்தனையோ ஆண்டாண்டு காலமாக தருத்திரத்துக்குள்ளே உழந்து கிடக்கிறவங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே தீராத நோய்களில சிக்கி கிடக்கிறவங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே சரீர பலகீனத்தோடு இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலோ அவர்களுடைய விடுதலைக்காக அவர்களுடைய சுகத்துக்காக ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு ஆவியை இயேசுவே எனக்கு தாரும் கேளுங்க இயேசுவே எனக்கு தாரும் அந்த ஆவி எனக்கு தாரும் அந்த ஆவி எனக்கு தாரும் நிலைமையில் <laughs> இருக்கலாம் <laughs> நீங்க அரைக்கதவை பூட்டி யார் யார் பெயரை சொல்லி ஜபிக்கிறீங்களோ ஆமே தேவன் தம்முடைய வல்லமையை அவர்கள் மேல் ஊற்றுவார் ஒருவேளை வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்த செய்திகளை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆமே எங்கேயோ இருந்து இந்த செய்தியை நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் தேவனுடைய நாமத்தினால சொல்றேன் நாமத்தினால சொல்றேன் ஜபிங்க ஜபிங்க சோர்ந்து போகாமல் ஜபிங்க ஆமாண்டவரே ஆண்டவரே நான் நல்ல ஜபிக்கிறேன் அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜபிக்கிறேன் நல்ல வசனங்களை சொல்லி ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரை பாடவும் செய்வேன் ஆனால் எனக்கு இந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இல்லைப்பா இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க பரிசு தாவியானவருக்குள்ள தான் ஒன்பது வரங்கள் அடங்கி இருக்குது பரிசு தாவிக்குள்ள தான் ஆம இந்த விடுதலையின் ஊழியம் அடங்கி இருக்கிறது ராபாலா ரீகபூதாரா ஷாந்தாலா தாலா பவுஹாலா தூரா பகாதாலா தாலா சாதான் சொல்லுவான் உன் வீட்டிலே ஆகப்பட்ட பிரச்சனை உனக்கே தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை நீ மற்றவங்கள என்ன விடுதலை பண்ண புரியா என்று சாத்தான் சொல்வது போல இருக்கா அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆமேன் அவன் மட்டுப்படுத்துகிறவன் அவன் கட்டுப்படுத்துகிறவன் ஏசுவி நாமத்தினால நீங்க சொல்லுங்க என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் என் கூட இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் என்னை நடத்துவார் ஆமேன் அவர் என் கிருபையினால என்னை நிரப்புவார் சந்தாலா பௌதாலா கபா தாராபா ஆமாண்டவரே எனக்குள் இருக்கிற அபிஷேகத்தின் வல்லமை சத்துருவின் கட்டுகளை அறுக்கிற வல்லமையாக பிசாசின் வலிமையை துரத்துகிற வல்லமையாக இருப்பதாக இருப்பதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஹாலே லூயா கத்தருடைய நாமத்தினால ஒருமணப்பட்டு ஜபிக்கிறோம் இப்பொழுது யார் யார் என் கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிறாங்களோ அவங்க தங்களை அற்பமாக எண்ணாதபடி அவர்கள் ஜபிக்கிற ஜபத்தை கேட்டு பிறருடைய சரீர வியாதிகள் பிறர் மேல இருக்கிற சத்துருவின் கட்டுகள் அண்டவர் நீண்ட காலமாக இருக்கிற தருத்தரங்கள் வறுமைகள் அண்டவரை எல்லா தடைகள் முறிக்கிற வல்லமையை யார் யார் இப்ப அந்த வல்லமை கேட்கிறாங்களோ அந்த வல்லமையினால உங்களுடைய பிள்ளைகளை நிரப்பும்படி இயேசுவி நாமத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த ஜபத்தை கேட்டார் கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு ஒரு காரியத்தையும் தாவிதனுடைய குணங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குணத்தை நான் பார்த்தேன் பைபிளில் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை நம்ம வாசித்து தியானிக்கலாம் ஜபிக்கலாம் ஒப்பு கொடுக்கலாம் சரியா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு சாமவேல் திருப்புங்க ஏழாம் அதிகாரம் எடுத்து வாசிங்க என் கூட சேர்ந்து ஆமே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் திரையில் ஒருவேளை வசனங்கள் வரலாம் ஆனால் உங்கள் கையில் வேதம் இருக்கிறது அது புரட்டி நீங்கள் அந்த வசனத்தை பார்த்து முடிஞ்ச அண்டர்லைன்லாம் பண்ணணும் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசிங்க ஏழாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் 
கர்த்தர் ராஜாவை சுற்றிலும் இருந்த அவனுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் அவனை நீங்களாக்கி அவனை நீங்களாக்கி இளைப்பார பண்ணின போது இளைப்பார பண்ணின போது அவன் தன் வீட்டிலே வாசமாயிருக்கையில் அவன் தன் வீட்டிலே வாசமாயிருக்கையில் ராஜா ராஜா தீர்க்க தரிசியாகிய நாத்தானை நோக்கி நாத்தானை நோக்கி பாரும் பாரும் கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே நான் வாசம் பண்ணும் போது நான் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது தேவனுடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவே வாசமாயிருக்கிறதே என்ற தேவனுடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவிலே வாசமாக இருக்கிறதே அடுத்த வசனம் அப்பொழுது நாத்தான் ராஜாவை நோக்கி அப்பொழுது நாத்தான் ராஜாவை நோக்கி நீ போய் உன்னுடைய இருதயத்தின் உள்ளம் படி எல்லாம் செய்யும் நீ போய் உன் இருதயத்தின் விருப்பத்தின் படி எல்லாம் செய்யும் கர்த்தர் உமோடு இருக்கிறாரே என்றார் கர்த்தர் உமோடு கூட இருக்கிறாரே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே தேவன் ராஜாவை ஆசீர்வதித்து சத்துருக்களுக்கு நீங்களாக்கி அந்த அந்த ரெஸ்டிங் பீரியட் அந்த ரிலாக்சேஷன் சமாதானமான நாட்களில் இருக்கும்போது ராஜா பார்க்குற இவ்வளோ பெரிய கேதுரு மரங்கள் வேல்யபிள் ட்ரீ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரீ அந்த கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட அரண்மனையில் நான் வாசமாக இருக்கிறேன் ஆனால் என் ஆண்டவருடைய பெட்டி கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே இருக்குது அது அந்த கேட்டனுக்குள்ளே கிடக்குது ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே கிடக்குது திரையின் மறைவிலே இருக்குது அப்படின்னு அவர் அங்கலாய்த்து சொல்கிறார் அப்போ கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வைக்கிறதுக்காக ஒரு தேவாலயத்தை நான் கெட்டுவேன் கர்த்தருக்காக ஒரு ஆலயத்தை கட்டணும் என்ற ஒரு வாஞ்சை ஒரு தாகம் ஒரு ஏக்கம் ஒரு விருப்பம் ஒரு எண்ணம் தாவீதுக்கு உண்டானது அப்போ தாவீதுனுடைய குணங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு குணம் கர்த்தருடைய ஆலயம் கட்டப்படுதல் ஆலயங்கள் கட்டப்படுதல் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாட்களில் தென்னிந்திய திருச்சபையின் விசுவாசிகள் லுதரன் திருச்சபையின் விசுவாசிகள் கத்தோலிக்க மார்க்கத்திற்கு விசுவாசிகள் பொதுவாக இந்த மெயின் லைன் சர்ச்சஸ் என்று சொல்வோம் ஆங்கிலிகன்ஸ் பிரிஸ்பிடேரியன் பேப்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆலயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்களிலேயே அந்த பழைய மிஷினரிமார்களால் பெரிய பெரிய இடங்களை வாங்கி அந்த பிரம்மாண்டமான கத்தீட்ரல் என்று சொல்லப்படுகிற பேராலயங்கள் தேவாலயங்களை கட்டினார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆலயங்களை கட்டப்படுதல் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு மற்ற எல்லா சபைகளுக்கும் ஆலயங்கள் ஆண்டவர் தருகிறார் சில சபைகளுக்கு ஆலயங்கள் இல்லை ஆலயங்களுக்காக ரொம்ப நாளாக ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் நல்ல சில தேவ மனிதர்கள் பிரயாசப்படுறாங்க அதற்குரிய பொருளாதார வசதி குறைவாக இருந்தாலும் கத்தருக்காக ஒரு இடத்தை வாங்கி அந்த இடத்துல கத்தருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படணும் ஆமேன் அதுக்கு கவர்மெண்ட் நமக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் கர்த்தருடைய கண்கள் க மனுஷர் கண்களில் கிருப கொடுக்கணும் அது கட்டுமான பணிக்கு எத்தனை கோடி தேவையோ அவ்வளோ பணத்தை ஆண்டவர் தரணும்னு பிரயாசப்படுறாங்க ஆலயம் கட்டுவதற்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நான் அடிக்கடி வெனஸ்டேயில் வெனஸ்டேஸ் மிஷின் டே இல்லையா ஊழியர்கள் சுவிசேஷ பணிக்காக அதாவது மிஷினரி பணிக்காக ஜபிக்கிற நாளில் ஆலயத்தை பற்றி நான் பேசுவேன் அப்போ சில தேவ பிள்ளைகள் உந்தப்பட்டு அந்த பயங்கரமான நக்சலைட்ஸ் அல்லது பயங்கர தீவிரவாதிகள் அளவிட்டால் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற ஆவிகள் நிரம்பின கிராமங்கள் பட்டணங்களில் ஆலயங்கள் கட்டப்படுவதற்கு ஒத்தாசை அனுப்புகிறாங்க தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே தாவீதினுடைய இருதயம் கர்த்தருடைய ஆலயம் கட்டப்படணுங்கிற ஒரு இருதயம் ஆலயம் கட்டப்படணும் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இதே சம்பவத்தை ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ரெண்டுக்கு திருப்புங்களேன் ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ரெண்டு ஏழிலிருந்து வாசிக்கலாம் வாசிக்கலாம் ரைஸ் காட் ஏழிலிருந்து வாசிக்கலாம் வாசிங்க அவனை நோக்கி என் குமாரனே என் குமாரனே நான் என் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்துக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட நான் கர்த்தருடைய கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக ஒரு ஆலயத்தை கட்ட என் இருதயத்தில் நினைத்திருந்தேன் என் இருதயத்திலே நினைத்திருந்தேன் ஆனாலும் கர்த்துடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி ஆனாலும் கர்த்துடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி நீ திரளான ரத்தத்தை சிந்தி நீ திரளான ரத்தத்தை சிந்தி பெரிய யுத்தங்களை பண்ணினாய் பெரிய பெரிய யுத்தங்களை பண்ணினாய் நீ என் நாமத்துக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் என் நாமத்துக்காக நீ ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் எனக்கு முன்பாக மிகுதியான ரத்தத்தை தரையிலே சிந்த எனக்கு முன்பாக மிகுதியான ரத்தத்தை தரையிலே சிந்தினாய் 
இதோ உனக்கு பிறக்க போகிற குமாரன் அமைதி உள்ள புருஷனாயிருப்பான் அமைதி உள்ள புருஷனாயிருப்பான் சுற்றிலும் இருக்கும் அவன் சத்துருக்களை எல்லாம் விலக்கி அவனை அமர்ந்திருக்க செய்வேன் அமர்ந்திருக்க செய்வேன் ஆகையால் அவன் பேர் சாலமன் ஆகையால் அவன் பேர் சாலமன் எனப்படும் அவன் நாட்களில் அவன் நாட்களில் இசரவேல் மேல் சமாதானத்தையும் அமெரிக்கையும் அருளுவேன் அவன் என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை ஆலயத்தை கட்டுவான் கையவை தியானவரை தோத்திரம் பண்ணுங்க தாவிதிற்கு ரொம்ப ஆசை நான் ஆலயத்தை கட்டணும் அவனுடைய ஹார்ட் வந்து ஆலயத்தை கட்டணும் ஏன்னா நான் வந்து கேதுரு மரங்களால் உருவாக்கப்பட்ட மாபெரும் பிரம்மாண்டமான வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறேன் ஆனால் என் கத்தருடைய பெட்டி வைக்க ஒரு சரியான இடம் இல்லாமல் திரைகளுக்கு பின்னாலே கிடக்கிறது என்று வேதனையோடு சொல்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் அவர் இருதயத்தை பார்த்தார் ஆண்டவர் அனுமதிக்கல ஏன்னா திறனை நான் வசனத்தை வாசித்தபடின்னா உங்களுக்கு தெரியும் திரளான ரத்தத்தை நீ சிந்தி நிறைய யுத்தங்களை நடத்தினதுனால உன் காலத்தில் கெட்ட வேண்டாயா உன்னுடைய கற்ப பிறப்பாகிய சாலமோன் எனக்காக ஆலயத்தை கெட்டுவான் என்று ஆண்டவர் அவனுக்கு சொன்னார் என்றாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆலயத்துக்கு வேண்டிய இடமெல்லாம் அவர் குறித்தார் இந்த இடத்துல கட்டணும் என்றெல்லாம் அவர் தீர்மானம் பண்ணினார் இன்றைக்கு நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் ரெண்டு விதத்தில் பேசுகிறேன் ஒன்று சரீர பிரகாரமான கட்டிடங்கள் எழுத்தின்படியான கட்டிடங்கள் சரியா கட்டிடங்கள் கட்டப்பட வேண்டும் இந்த கடைசி காலத்தில் கடைசி காலத்தில் கட்டிடங்கள் கட்டப்படுவதற்கு பல போராட்டங்களை பிசாசு கொண்டு வரான் அவன் வேலை அவன் செய்கிறான் அவன் வேலையை அவன் செய்கிறான் ஆனால் நம்ம வேலையை நம்ம செய்யணும்ல செய்யணும் நாம் என் கத்துடைய பிள்ளைகளை நம்ம தங்குகிறதுக்கு வீடுகளை கட்டுகிறோம் நல்லது பிள்ளைகளுக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுக்குறோம் நல்லது ஆனால் கத்துடைய ராஜ்யத்திற்காக நம்ம ஆலயத்தை கட்டுகிறதில் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக உங்களை ஒப்பு கொடுங்க எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் கொடுப்போம் ஐயா நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு காசு தான் இருக்குது அதையும் கொடுங்க கத்தர் அதை கனப்படுத்துவார் உங்கள் பாஸ்டர்ஸ் உங்கள் ஊழியர்கள் அல்லது வட மாநிலங்கள் ஆலயங்களை கட்டுவதற்கு நம்ம பிரயாசப்படணும் அது ஒரு பக்கம் என் அன்பு தேவண்டி பிள்ளைகளே இரண்டாவது ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு ஆராதனை நடக்கிற ஆலயங்களை பற்றி சொல்கிறேன் அங்கு பாலிடிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அது கர்த்தர் கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக ஆராதனைக்காக கட்டப்பட்ட இடத்துல அரசியல் இருக்கக்கூடாது அரசியல் இருக்கக்கூடாது காது கேட்க சொல்றேன் தைரியமா சொல்றேன் ஆமா எங்கு போனாலும் அதை நான் பேசுவேன் நான் செக்ரட்டரி நான் ட்ரெஷரரு நான் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் நான் வந்து கன்வீனர் ஓகே பிரைஸ் காட் நல்ல ஊழியம் செய்யுங்க அதுக்காக தான் கத்தர் உங்களை வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல கொண்டு வந்திருக்கிறாரை தவிர தேவையில்லாத அலிகேஷனை ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் பண்ணுமோ அதுக்கு எதுக்கு ஒரு ந ஒரு ஒரு மிஷினரிகளை அனுப்பணும் அது எதுக்கு எதுக்கா உங்கள் வீட்டு பணத்தையா கேட்குறாங்க உங்கள் வீட்டு பணத்தை அல்லது உங்கள் சொத்தையா கேட்குறாங்க ஆலயத்தினுடைய விரிவாக்கத்துக்காக சுவிசேஷத்துக்காக செலவு பண்ணணும் செலவு பண்ணப்படணும்னு பைபிள் சொல்லுது இல்லையா அதனால் கத்தருடைய நாமத்தினால் சொல்கிறேன் சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு எதிர்த்து நிற்காதீங்க சுவிசேஷ ஊழியம் நடத்துகிற சபைக்கு விரோதமாக நீங்கள் எழும்பாதீங்க உங்களால் முடியலையா பெசா ரிசைன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதிலெல்லாம் இன்வால்வ் இல்லை சும்மா ஒரு பெருமைக்கு பேருக்கு புகழுக்கு பந்தாவுக்கு நான் ஒரு செக்ரட்டரி என் என் பேச்சை தான் அங்கே எடுபடணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நடக்காது ரிசைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு வீட்டில் போய் உட்காந்து வேறு ஏதாவது தொழில் தான் பாருங்கள் கத்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறது ஆலயத்துக்குள்ளே பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் கத்தருடைய சபைக்கு விரோதமாக எழும்புகிறவனு ஆண்டவர் பார்த்துக்கிடுவார் நம்பர் ஒன் இன்னொரு பக்கம் என் ஆண்டருடைய பிள்ளைகளை பைபிளில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் கத்தருடைய நாமத்தினால் சொல்கிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைகளை அப்போஸ்தலர் பதினேழாம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்புங்க மாஸ் மேடையில் ஏறி அப்போஸ்லாம் இங்கே பவுல் அணைக்கு ஒரு சூப்பர் மெசேஜ் கொடுக்குறாரு அதில் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வாசிங்க உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவ உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவாய் இருக்கிறபடியால் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் அவர் ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறதில்லை லேலுயா கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்கள்ல என் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணல அப்ப எதுக்கடா போட்டு கோடி கோடியா ரூபாய் போட்டு ஆலயம் கட்டுறீங்கப்பா அப்படின்னு இன்னொரு குரூப்பு கேட்கும் ரொம்ப பணம் ரொம்ப பணத்தை செலவழிச்சிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப அக்கறை உள்ள ஒரு குரூப்பு கேட்கும் நல்ல காது கொடுத்து கேளுங்க சபை கூடி வருவதற்கு ஒரு கட்டடம் வேணும் ஆமேன் உலக மனுஷன் உலகப்புறம் என்னென்னமோ கட்டுறான் 
ஆலயத்தை கெட்டுக்கிறது கஞ்சத்தனம் பண்ணாத ஒன்று கூட இல்லைன்னா சத்தம் காட்டாமல் போயிருங்க ஆலயத்தினுடைய ஊழியத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடாது ஆமேன் அது வந்து ஆங்கிலிக்கனோ பிரிஸ்பிட்டேரியனோ சிஎஸ்ஐயோ அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காடோ டிபிஎம்மோ அது வந்து ஒரு த ஒரு 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 இண்டிபெண்ட் பெந்தை கோஸ்தை சபைகளோ எதுவாக இருக்கட்டும் ஆலயம் கட்டுவதற்கு ஆதரிக்க வேண்டும் ஆமேன் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அதே நேரத்தில் ஆலயம் 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 ஆலயன்னு சில பேர் அந்த கட்டிடத்தையே பிடிச்சிக்கிடுவாங்க அந்த தூணை கூட பிடிக்க முடியாது ஆனாலும் பிடிச்சிக்கிட்டு அது என்ன இது என்ன இது என்ன அது என்ன அப்படி இப்படி அந்த இந்த கலர் தான் அடிக்கணும் இன்னத்து சொல்லுவார் அந்த கலர் அடி இன்னத்து சொல்லுவார் அந்த அந்த பெயிண்ட் அடிக்கலாம் இல்லை இல்லை அது அடிக்கூடாது எங்கள் தாத்தா அடித்த பெயிண்ட்டு தாத்தா அடித்த பெயிண்ட்டு தாத்தாவுக்கு தாத்தா கொடுத்த பெயிண்ட்டெல்லாம் கதையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காதீங்க பாரத்தோடு சொல்கிறேன் மனுஷன் கட்டின ஆலயத்தில் ஆண்டவர் இல்லைன்னு தெளிவாக அப்போஸ்லாம் இங்கே பவுல் பேசுகிறாரு பாருங்கள் இங்கே அப்போ கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் இல்லை அவர் வாசம் பண்ணுறது இல்லை நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் அந்த கேம்பஸ்குள்ளே தான் ஏசப்பா இருப்பார் ஆமாம் வெளியே தண்ணி அடிக்கலாம் உள்ளே தண்ணி அடிக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ உள்ளே கூட தண்ணி அடித்து படுத்து கிடக்கானுங்கன்னு கூட நியூஸ்லாம் வருது அது வேறு ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆலயத்தில் அட்டகாசம் இருக்கக்கூடாது ஆலயத்தில் வியாபாரம் இருக்கக்கூடாது ஆலயத்தில் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் ஆமேன் சரி இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது ஒன்று குறைந்த மூன்று பதினாறு நீங்களே அந்த ஆலயம்ப்பா நீங்கள் தான்ப்பா ஆலயம் நீங்கள் தான் அப்போ இனி எனக்கு எதுக்கிட்ட ஆலயம்ன்ட்டு வீட்டில் உட்காந்துடாதீங்க கொரோனா காலத்தில் ஆலயம் பூட்டப்பட்டிருந்த காலத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் ஆன்லைனில் கம்யூனியன் பண்ணிக்கிட்டு கிடந்தோம் இன்னும் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு கிடக்காதீங்க ஆலயத்துக்கு போங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் தேவனை தேடுங்க சரியா ஆனால் அது நம்ம அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஏ ஓர்ஷிப் சென்டர் ஆராதனை கூட மாத்திரமே தவிர அது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறவரை போய் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கட்டும் அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே அவரை எப்படி அடக்கி வைக்க முடியும் முடியவே முடியாது சிலைகளுக்குள்ள அவரை எப்படி அடக்கி வைக்க முடியும் முடியவே முடியாது ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமுக்குள்ள அவரை எப்படி அடக்கி வைக்க முடியும் முடியவே முடியாது தேவன் ஆவியாக இருக்கிறாரு அப்போ என்ன விளங்கி கொள்கிறோம் நம்ம ஆராதிக்கிறதுக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு இடம் வேணும் அவ்வளவுதான் ஆனா நம்ம தான் ஆலயையா ஒன்று குறைஞ்சியர் மூன்று பதினாறின் படி நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் ஆமே நீங்கள் தேவனுடைய தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிற என்று அறியாது இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறாரு அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆலயங்களை கட்டுவோம் நம்ம ஆலயங்களாய் மாறுவோம் தேவன் விரும்பாத பாலிடிக்ஸ் வேண்டாம் இன்னொருத்தரை பற்றி கையெடுத்து கும்பிட்றேன் தெரிஞ்சு ஒன்றுமே தெரியல ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்தேன் பார்த்தேன்ற மாதிரி பேசுகிற நிறைய பேர் இருக்காங்க அது வந்து அறுவறுப்பான ஒரு காரியம் அறுவறுப்பான மற்றவனுடைய பாவத்தை குறித்து கேவலமாக நீங்கள் பேசாதீங்க அவன் பாவத்தை கத்தர் மன்னித்திருப்பார் யாருக்கு தெரியும் ஆமேன் அதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம் தேவனுக்கு பிரியமாய் நம்ம வாழ பிரிய பிரயாசப்படுவோம் அப்போது கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படும் ஆமேன் ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தாவிதனுடைய குணங்கள் ஆலயத்தை கட்டுதல் ஆலயத்தை கர்த்தர் அவனுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறாரு ஆனால் தயவு செய்து வேண்டாம்ப்பா உன்னுடைய மகன் கட்டட்டும் என்று அவன் மகனால் ஆலயம் கட்டப்பட்டது தேவாலயம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்தியாவில் ஆலயம் இல்லாத இடங்களுக்காக ஜபிங்க ஆலயம் இல்லாத கிராமங்களுக்காக ஜபிங்க ஆலயம் ஆலயம் கட்டப்படணும் ஏசப்பா ஆமாம் இன்னை கூட ஒரு பாஸ்டர் சொன்னார் ஆலயத்தை விசுவாசத்தோடு கெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் பிரதர் எங்களுடைய நீட்ஸுக்காக நீங்கள் ஜபிங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதனால் நம்மால் ஏன்ற ஒத்தாசைகளை பண்ணணும் ஆமேன் கர்த்தர் அதை பார்த்து கனப்படுத்துவார் தேவனால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணிடுவோம் ஒப்பு கொடுத்துருவோம் ஜபிக்கிறவனுடைய சுவாபம் ஆமே அவன் ஹார்ட்டில் எப்பவும் ஆலயங்கள் வளரணும் ஆலயங்கள் கட்டப்படணும் ஆலயங்களுக்கு இடங்களை கையகப்படுத்தணும் ஆலயங்களுக்கு சொந்தமான இடங்கள் வேணும் தேவனால் பிரேயர் சென்டர்ஸ் உருவாக்கப்படணும் ஆமே தேவனால் பிரேயர் சென்டர்ஸ் உருவாக்கப்படணும் நம்ம ஜீசோஸ் மீட்ஸில் ஹைதராபாத்தில் உருவாக்கப்பட போகிறது இன்னும் ஆந்திராவில் ஒரு இடத்துல உருவாக்கப்பட போகுது நம்மால் ஏன்ற அளவுக்கு ஜப பிரேயர் சென்டரை உருவாக்கி மக்களை கூடி வந்து ஜபிக்க வைப்போம் எழுப்புதலை காண்போம் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் எல்லார் கைகளை உயர்த்துங்க ஏசப்பா இப்போ உங்களுக்காக ஜபிக்காதீங்க தயவு செய்து இந்த ஜவ முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுவேன் ஏசுவின் நாமத்தினால எங்கள் பரிசுத்த பிதாவே ஆலயங்கள் கட்டப்படணும் 
ஆலயங்கள் கட்டப்படணும் ஆண்டவரை தாவிதனுடைய வாஞ்ச தாவிது ஒன்று விடுதலையின் ஊழியத்தை செய்தார் அடுத்தது ஆலயத்தின் மேல அவருக்கு ஒரு வாஞ்சை அதனால் தான் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்துல ஏசப்பா முதலாம் வசனத்துல கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொன்ன போது நான் மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன் என்று அவர் சொல்லுவார் அப்பா ஆலயங்கள் ஆண்டவரை கட்டப்படணும் ஆமேன் ஆலயங்கள் கட்டப்படணும் அதுக்கு நாங்கள் ஒத்தாசை பண் நானே ஒரு ஆலயமாய் மாறணும் நான் நடமாடும் ஆலயமாய் மாறணும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பேசுகிறவனாய் மாறணும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவனாய் மாறணும் ஏசுவின் நாமத்தினால ரெண்டு கைய நெஞ்சில வைங்க என்னை போல ஏசப்பா நான் ஒரு என்னை ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டா மாற்றுங்க தாய்மார்கள் கேளுங்க சுவிசேஷ ஊழியத்தை நான் செய்யணும் சுவிசேஷ ஊழியத்தை நான் செய்யணும் வாலிப தங்கச்சி காலேஜில் படிக்கிற பிள்ளை ஆமேன் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறவங்க ஹாஸ்டலில் இருக்கிறவங்க ஆமேன் வேலை பார்த்துக்கிட்டே ஊழியம் செய்யணும் பட்ட சுவாபங்கள் எங்களுக்கு உண்டாவதாக ஏசுவின் நாமத்தில் உண்டாவதாக கர்த்தர் அப்படியே செய்யுங்க தேங்க்யூ லார்ட் இப்பொழுதும் கஷ்டத்தில் இருக்கிற குடும்பங்கள் இன்றைக்கு மனம் உடைந்து போய் ஜபிக்கிற ஒரு ஒரு கூட்டம் இருக்கிறத பரிசு தாவியானவர் எனக்கு காட்டுகிறாரு அதனால நான் ஜபிக்கிறேன் யார் யார் மனம் உடைஞ்சு போயிருக்கீங்களோ வலது கையை உயர்த்திக்கோங்க நான் பார்க்க முடியாது ஒருவேளை திரையில என்ன பார்க்கலாம் என்ன பார்க்குறீங்களோ பார்க்கலையோ உங்களை கத்தர் பார்க்குறாரு கையை உயர்த்திக்கோ மனம் உடைஞ்சு போய் இருக்கிறேன் வீட்டு பிரச்சனை பிள்ளைகள் பிரச்சனை இந்த வியாதி அல்லது பணம் இல்லை சமாதான கேடு ஒரு செட்டிலாக மாட்டேங்குது ஆமாம் நல்ல ஒரு வியாபாரம் நல்ல ஒரு வியாபாரத்தில் ஒரு சரியான ஒரு 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 எழுப்புதலை இல்லை நான் ரொம்ப ஃபிட்டப் ஆகிருக்கிறேன் எல்லோரும் கைகளை உயர்த்துங்க தகப்பனே இந்த பாரத்தை எனக்கு கொடுத்து ஜெபி நீங்கள் சொல்கிறீங்கப்பா அதனால் நம்முடைய சத்தத்துக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் யார் யார் வலது கரத்தை உயர்த்திருக்கிறார்களோ அவங்க கரங்களோடு உங்க காயப்பட்ட கரம் இப்பொழுது தொடுகிறது பலப்படுத்துகிறீங்கப்பா உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹாலை லோயா உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல உன் வழி என் வழி அல்ல என்று கர்த்தர் உனக்கு சொல்லுகிறார் உன்னுடைய நினைவு உன் வழி எல்லாம் காட்டிலும் அவருடைய வழி நினைவு எல்லாம் மேலானவை மேலானவை அதனால கரங்களை தட்டி ஸ்தோத்திரம் என் ஜபத்துக்கு பதில் வந்துருச்சு ஆமேன் இன்று முதல் நான் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நான் காண்வேன் ஆமை என் காரியங்களை கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் வாய் திறந்து அறிக்க பண்ணுங்க என் காரியத்தை கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் இயேசுவின் நாமத்தில் வாய்க்க பண்ணுவார் இயேசுவின் நாமத்தில் வாய்க்க பண்ணுவார் பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் டெலிவிஷனுக்கு முன்னால பாண்டவர் நின்று உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேரையும் ஆமா என் செல்போனை வைத்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அத்தனை பேரையும் உங்களுடைய கைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்புரோஜனமான ஊழியன் கடமையை மட்டும் செய்கிறேன் உமக்கு ஒருத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்